good evening all <coughs> welcome to dmc online coaching classes right so man previous class lo man chusam ivanni kuda pressure measurement and fluid statics enti ante enti manam oka pressure ni oka pipe lo water flow aithe oka particular point daggara oka pipe lo enta pressure undi ane manam measure cheyagaligedi ela em equipment use chesam ane man previous class lo chusam so ikkada adhe anamata chusam okay na pressure of fluid can be measured by the following devices chudandi pressure of fluid can be measured by following devices following devices chusam man em anthu chusam manometers use chesam manometers lo man two types unnai simple manometers unnai tarvata differential manometer unnai ee simple manometers malle endi maniki piezometer tube manometer single column manometer ani moodu unnai anamata deentlo manam cheptuntam em ani so piezometer endi use chesam ante low static pressure ani gauge లో స్టాటిక్ గేజ్ ప్రెజర్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ ఏం చేస్తాము హై ప్రెజర్స్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము సింగిల్ కాలం మేనోమీటర్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే లో ప్రెజర్స్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇవన్నీ కూడా పైప్ పైప్ ఫ్లో లోను అట్లా మనకు ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూడ్ రెస్పోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ ప్రెజర్ అనేది మనం ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఈ డివైజెస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం తర్వాత డిఫరెన్షియల్ మేనోమీటర్ ఏమంటాం సో డిఫరెన్షియల్ డిఫరెన్షియల్ మేనో సో ఈ డిఫరెన్షియల్ మేనోమీటర్ లో ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ మనము సో యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మేనోమీటర్ తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ యూట్యూబ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మేనోమీటర్ దేనికి యూజ్ చేస్తున్నాం మనము డిఫరెన్షియల్ హై ప్రెజర్ ని మెజర్ చేయడానికి అంటే ఏంటి ఒక పైప్ ఉంటుంది ఇలా ఇక్కడ ఒక పైపు ఈ పైప్ ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ప్రెజర్ ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర పాయింట్ బి దగ్గర ఈ రెండింటి దగ్గర ప్రజర్ డిఫరెన్స్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం బై యూజింగ్ యూట్యూబ్ డిఫరెన్షియల్ మ్యాన్ హై ప్రెజర్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా లో ప్రెజర్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ యూజ్ చేస్తాం చెప్పాను కదా నిన్న నేను ఇన్వర్టెడ్ అంటే ఏంటి ఇట్లా డిక్రీజ్ అవుతుంది యూ ఓకే సో లో ప్రెజర్స్ ఇక్కడ చూడండి యూట్యూబ్ అంటున్నాం ఇట్లా యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే అవ్వదు కాబట్టి అది హై ప్రెజర్స్ ఇది లో ప్రెజర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇన్వర్టెడ్ యూ ఇన్వర్ట్ గా ఉంటే లో ప్రెజర్స్ అది యూ ఇట్లా అప్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే హై ప్రెజర్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బోర్డర్స్ బోర్డర్ గేజ్ గేజ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మేనోమీటర్ అంటే స్టీమ్ బాయిలర్స్ లో ప్రెజర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం ఓకేనా హై ప్రెజర్స్ అనమాట రైట్ ఇక్కడ సింపుల్ మేనోమీటర్ మనం దీంట్లో మనం పిజోమీటర్ యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ సింగిల్ కాన మేనోమీటర్ చూసాము ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ చూసాము డయాగ్రామ్ నుంచి ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా రాసుకుంటాము ఇది ఒక పైపు ఈ పైప్ లో ఏ అనేటువంటి పాయింట్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఈ స్పీజోమీటర్ ఇక్కడ కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్లా హెచ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఆ హెచ్ అనేది రైజ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏదైతే లిక్విడ్ ఉంటుందో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందో ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క డెన్సిటీ ఇంటూ ఆ ఫ్లూయిడ్ యొక్క డెన్సిటీ ఇంటూ గ్రావిటీ ఇంటూ హెచ్ మల్టిప్లై చేస్తాము అప్పుడు నీకు ఎంత ప్రెజర్ ఉంది ఆ పాయింట్ దగ్గర అనేది మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట పీజోమీటర్ అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ యూట్యూబ్ కూడా చూసాం యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ సో యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ లో ఇక్కడ మనం చూడ చూసినట్లయితే కనుక చూడండి ఏ పాయింట్ దగ్గర నువ్వు ప్రెజర్ మెజర్ చేయాలంటే ఈ యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ ని ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాం ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేసిన వెంటనే ఈ పైప్ లో ఏముంటుంది మనకి లిక్విడ్ ఉంటుంది వాటర్ సంథింగ్ ఏదైనా కానీ లిక్విడ్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ మేనోమీటర్ లో ఏముంటుంది హెవియర్ లిక్విడ్ ఉంటుంది అంటే డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట దీనికి ఓకేనా యూట్యూబ్ మేనోమీటర్ లో ఉండేటువంటి మెర్క్యూ లిక్విడ్ కి డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది పైప్ లో ఫ్లో అయ్యేటువంటి లిక్విడ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఓకేనా ఆ విధంగా ఉండాలి అలా లేకపోతే ఏమైతుంది ఇక్కడ ఉండే ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైప్ లో ఫ్లో అయ్యేటువంటి ఈ పైప్ లో ఫ్లో అయ్యేటువంటి లిక్విడ్ హై డెన్సిటీ ఉండింది అనుకోండి వెన్ కంపేర్ టు దిస్ మేనోమీటర్ లో ఉండేటువంటి లిక్విడ్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ యూట్యూబ్ నీట్ కనెక్ట్ చేస్తావో ఈ వాటర్ ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు ఇలా పుష్ చేసేస్తాం పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది ఈ లిక్విడ్ అని సో కాబట్టి మేనోమీటర్ లో ఎప్పుడు కూడా మనము హయ్యర్ డెన్సిటీ గల లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్ నే మేనోమీటర్ లో యూజ్ చేస్తాం అని కంపేర్ టు పైప్ లో ఉండేటువంటి లిక్విడ్ తో కంపేర్ చేస్తాం ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇలా పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి డివిజన్ చెప్పాను నేను ఏ విధంగా చెప్పాను ఈ విధంగా మిడిల్ కి హాఫ్ కి డివైడ్ చేసుకు
రైట్ లింబ్ అంటాం రైట్ సైడ్ రైట్ లింబ్ అంటాం రైట్ లింబ్ అంటాం సో ఈ విధంగా ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఈ వాటర్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా వస్తాయో హెచ్ వన్ హైట్ అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం అక్కడ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ నుంచి ఇక్కడ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ వరకు ఈతల్ సైడ్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఎంత వరకు అయితే రైజ్ అవుతుందో అక్కడ వరకు ఎక్కడి నుంచి ఈ మెర్క్యూరీ లెవెల్ బాటమ్ లో ఇది రెఫరెన్స్ గా కన్సల్ట్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత హైట్ ఉంది అనేది మనము తీసుకుంటాం సో దట్ ఈస్ రైట్ లింబ్ లో రైజ్ అయినటువంటి లిక్విడ్ హైట్ అదే ఈక్వేషన్ ఏ విధంగా డ్రా చేసాం అనేది దీంట్లో మనం చూసాం ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇక్కడ మనకి ఏ విధంగా ఉందంటే ఎగ్జామ్ లో వాడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు తర్వాత డయాగ్రామ్ కూడా ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు నేనేమి ఎందుకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయలేదు అంటే ఈ డ్రా డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మనకి కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనకు వచ్చినట్టు అంట సో అందుకని చెప్పేసి నేను డయాగ్రామ్ మీకు ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేయలేదు సో ఈ క్వశ్చన్ తీసుకున్నట్లయితే ద రైట్ లింబ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ కంటైనింగ్ మెర్క్యూరీ ఈజ్ ఓపెన్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ ఓకే వైల్ ద లెఫ్ట్ లింబ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది పైప్ ద లెఫ్ట్ లింబ్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ది పైప్ ఇన్ విచ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ జీరో పాయింట్ నైన్ ఫ్లోయింగ్ అన్న అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ లింబ్ లో పైప్ లో ఏం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అయితే మనకి మెన్షన్ చేయలేదు వాడు జస్ట్ స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చాడు అదే విధంగా ద సెంటర్ ఆఫ్ పైప్ ఈస్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ద రైట్ లింబ్ ఫైండ్ ది ప్రెజర్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇన్ ద పైప్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఇన్ ఇన్ ద టూ లింబ్స్ ఈస్ ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఇప్పుడు దీన్ని నేను డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాను చూడండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి వచ్చిందంటే మీకు ఈ ఆటోమేటిక్ గా కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఒక పైప్ ఉంది జనరల్ గా మనకు యూట్యూబ్ అంటే మనకు తెలిసిపోయింది ఆల్రెడీ ఓకే ఒక పైప్ ఉంది ఇట్లా ఈ పైప్ లో సమ్ లిక్విడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అది ఏం లిక్విడ్ అనేది మనకు తెలుసు కానీ ఈ పైప్ లో ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ యొక్క స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ మనకు తెలుసు ఎంతని సో వాడు ఇచ్చేస్తున్నాడు మనకి ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ అని సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఒక యూట్యూబ్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నావు ఇలా ఓకే ఇలా ఒక యూట్యూబ్ ని మనం కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక యూట్యూబ్ మ్యానోమీటర్ ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం రైట్ వాడు యూట్యూబ్ అన్నాడు కాబట్టి యూట్యూబ్ రాసుకున్నాడు ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే కనుక మనకి ఏం తెలుసు ఫస్ట్ లో ఏమన్నాడు ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ రైట్ లింబ్ లో మనకి ఏముందన్నాడు మెర్క్యూరీ ఉందన్నాడు ఆ మెర్క్యూరీ అంతా కూడా ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఓపెన్ లోనే ఉంది తర్వాత ఏమైతుంది ఓకేనా ద సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ బిలో ది లెవెల్ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ ఇన్ ద రైట్ లింబ్ సో ఇప్పుడు రైట్ లింబ్ లో మెర్క్యూరీ ఈ హైట్ వరకు ఉంది అనుకో ఈ హైట్ వరకు మెర్క్యూరీ ఉంది ఈ సెంటర్ ఆఫ్ పైప్ అన్నాడు సెంటర్ ఆఫ్ పైప్ అంటే ఇది ఇక్కడ మనకి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ పైప్ దగ్గర నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ పైప్ దగ్గర నుంచి మనకి ఈ మెర్క్యూరీ లెవెల్ హైట్ రైట్ లింబ్ లో మెర్క్యూరీ లెవెల్ నుంచి కిందకి ఎంత ఉంది అన్నాడు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ ఉంది అన్నాడు హైట్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్ హైట్ ఉంది ఓకే రాసు సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ నుంచి ఇక్కడికే తీసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఇన్ ద టూ లింబ్స్ ఈజ్ అన్నాడు అంటే ఏంటి టూ లింబ్స్ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు ఉందని ఇక్కడ వరకు ఉందని మనం అజం చేసుకోవాలి ఎందుకు ఆ విధంగా అజం చేసుకోవాలా అంటే ఇంక చెప్తాను సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ అనమాట ఈ రెండు కూడా ఈ రెండు కూడా మెర్క్యూరీ లెవెల్స్ ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది అంటే ట్వంటీ సెంటీమీటర్ ఉంది అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం ఎందుకు ఈ డిఫరెన్స్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను సో ఈ విధంగా ఉంటుంది యూట్యూబ్ ఈ విధంగా యూట్యూబ్ ఉన్నప్పుడు మెర్క్యూరీ అనేది మనకి యూట్యూబ్ మానోమీటర్ లో ఉంటుందని చెప్పాం కదా హెవీ డెన్సిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈ రెండు కూడా ఇనిషియల్ గా సేమ్ హైట్ లో ఉంటాయి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ యూట్యూబ్ తీసుకెళ్లి ఇలా ఒక పైప్ మనం కనెక్ట్ చేస్తామో ఇలా కనెక్ట్ చేస్తామో ఈ పైప్ లో ఉండేటువంటి లిక్విడ్ ఈ విధంగా వచ్చి ఇది మెర్క్యూరీని పుష్ చేస్తాం ఇలా పుష్ చేసినప్పుడు ఇలా రైజ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఈక్వల్ లెవెల్ లో ఈక్వల్ లెవెల్ లో ఉండేటువంటి మెర్క్యూరీ ఇట్లా పైకి పోతుంది ఇటు సైడ్ ఇది డౌన్ వస్తుంది అప్పుడు ఇవి రెండు కూడా సమ్ ల
తీసేసుకోవాలి విధంగా సెంటర్ పాయింట్ కనుక నువ్వు తీసేసుకున్నట్లయితే సో దీన్ని ఏమంటున్నాం లెఫ్ట్ లింబ్ అంటాం ఇందాక చెప్పాను కదా నేను లెఫ్ట్ లింబ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటున్నాం లెఫ్ట్ లింబ్ అంటాం దీని మొత్తాన్ని ఏమంటాము అంటే కనుక మనం రైట్ లింబ్ అంటాం ఏమంటాం రైట్ లింబ్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కన్సిడర్ లెఫ్ట్ లింబ్ సో లెఫ్ట్ లింబ్ కన్సిడర్ చేసుకోండి సో లెఫ్ట్ లింబ్ కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే కనుక సో లెఫ్ట్ లింబ్ తీసుకున్నాం అంతే ఈ పాయింట్ ఏ పాయింట్ దగ్గర నీకు కావాలి ప్రెజర్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నీకు ప్రెజర్ లేకపోతే ఈ పాయింట్ దగ్గర నీకు ప్రెజర్ లేకపోతే దీన్ని ఏమంటున్నాం మనం పాయింట్ ఏగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సో కాబట్టి కన్సిడర్ లెఫ్ట్ లింబ్ నేను ఇది రాస్తున్నాను ఇప్పుడు కన్సిడర్ అని ఎందుకంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం రాస్తుంది కన్సిడర్ లెఫ్ట్ లింబ్ డైరెక్ట్ గా ఈక్వేషన్ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టైం ఓకేనా లెఫ్ట్ లింబ్ అంటాం అప్పుడు ఏమైతుంది ప్రెజర్ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ నెక్స్ట్ ఏమైతుంది మనకి ప్రెజర్ అట్ పాయింట్ ఏ ప్లస్ రో జి హెచ్ అని వస్తుంది దీన్ని వన్ అనుకో రో వన్ హెచ్ వన్ ఓకేనా దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అని తర్వాత రైట్ లింబ్ కన్సర్ట్ ఓకేనా రైట్ లింబ్ సో రైట్ లింబ్ తీసుకున్నట్లయితే కనుక మనకి సో రో టు రో టు జి హెచ్ టు రో టు జి హెచ్ టు తీసుకుంటాం ఇది ఈక్వేషన్ టూ అని అంతే కదా ఈ పక్క ఏం లేవు మన పైప్స్ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటాం రైట్ సో ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ చేయండి సో పి ఏ ప్లస్ పి ఏ ప్లస్ రో వన్ జి హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో టు జి హెచ్ టు అని చెప్పి ఇప్పుడు నీకేం కావాలి ప్రెజర్ట్ ఏ సో ప్రెజర్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రో టు జి హెచ్ టు మైనస్ రో వన్ జి హెచ్ వన్ అంతే సింపుల్ రైట్ ఇప్పుడు నీకు ఇక్కడ రో వన్ ఏది మనం అనుకున్నాం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ కదా దీంట్లో మనకి ఏం లిక్విడ్ ఉందో మనకు తెలియదు కానీ డెన్సిటీ ఆఫ్ దిస్ లిక్విడ్ వీని టు ఫైన్ సో అప్పుడు రో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైతుంది నాకు ఇక్కడ రో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ ఎంత ఇచ్చినాడు మనకి స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ మల్టీప్లై విత్ ది వన్ థౌజండ్ ఓకే సో అప్పుడు డెన్సిటీ ఆఫ్ దట్ లిక్విడ్ వస్తుంది సో రో టూ అంటే మనకు తెలిసింది ఆటోమేటిక్ గా ఎంత అన్ని కూడా మనకు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకు కూడా సెంటీమీటర్లు తీసుకున్నట్లయితే సో డెన్సిటీ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ ఎంత మనకి థర్టీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ కదా ఇప్పుడు మీటర్లో సెంటీమీటర్లో తీసుకున్నట్లయితే కనుక దాన్ని థర్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ తీసుకుంటాం ఓకేనా డెన్సిటీ ఆఫ్ సో ఇప్పుడు హెచ్ వన్ ఇప్పుడు నీకు ఏం కావాలి హెచ్ వన్ కావాలి హెచ్ వన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు దీన్ని రెఫరెన్స్ గా తీసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా బాటమ్ లో ఉండేటువంటి ఈ మెర్క్యూరీ లెవెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నుంచి నువ్వు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి తీసుకుంటే ఇది రెఫరెన్స్ లైన్ ఈ హైట్ నీకు కావాలి సెంటర్ ఆఫ్ ది పైప్ నుంచి ఈ బాటమ్ లెవెల్ లో ఉండేటువంటి మెర్క్యూరీ హైట్ వరకు ఎంత అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత మనకి టోటల్ ట్వంటీ అవునా ఈ ట్వంటీ ప్లస్ ఈ ట్వెల్వ్ ఇది సో ఈ ట్వంటీ లో నుంచి ట్వెల్వ్ పోతే ఎంత ఇదంతా కూడా మనకి ఎయిట్ సెంటీమీటర్ అవుతుంది అప్పుడు హెచ్ వన్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి హెచ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సెంటీమీటర్ రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు హెచ్ టు వాల్యూ హెచ్ టు వాల్యూ ఎంత తీసుకోవాలా ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలా ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలా ఆబ్వియస్ గా ఈ ట్వంటీ సెంటీమీటర్స్ తీసుకోవాలా ఎందుకు రెఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బాటమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ది మెర్క్యూరీ లైన్ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి ట్వంటీ సెంటీమీటర్ తీసుకుంటాం అప్పుడు ఇక్కడ హెచ్ టు ఏమైతుంది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ హెచ్ టు ఏమైతుంది ట్వంటీ సెంటీమీటర్ అప్పుడు అన్ని వాల్యూస్ ఈ రో వన్ రో టూ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ జి వాల్యూస్ ను సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే ఇక్కడ నీకు పిఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ వాల్యూ వస్తుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రెసరెంట్ పాయింట్ ఏ అంత సింపుల్ ఓకేనా ఇది ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ కూడా అడగడు బట్ మీ కాన్సెప్ట్ కోసం నేను చెప్పడం అనేది జరిగింది క్లియర్ అనేసుడు కదా రైట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ బయాన్సీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి బయాన్సీ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ బయాన్సీ అంటే ఏంటి అంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి వెన్ ఎ బాడీ ఇమర్జ్డ్ ఇన్ ఎ ఫ్లూయిడ్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈస్ ఎగ్జెటెడ్ బై ది ఫ్లూయిడ్ ఆన్ ద బాడీ దిస్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ బయాన్సీ అని చెప్పేసి మనం చెప్పాం సో ఇప్పుడు 
Right. We go further. Right. So, after work, water me. A water not look object is put up on the tree. The object me, object of a body me in the low submerged just on water law. You water law, no danga submerged just in the bantano or water log and the submerged just there. A might in the water cast the water at this mark in general. Some force name, mala, what direction law, create just on. You then go together again. You then go up to the body, you are submerged right there. Body by a monkey, some force under the water and the applies. Yamanaka upward force is exerted by the fluid on the body. So you can have the fluid together. You fluid and the Buddha, some force and upward force body by a exercise. That force is called as Yamanunam, buoyancy and Yamanunam, buoyancy and so Yamanunam, buoyancy. That force is called as buoyancy. So, if you do, the name of Archimedes principle, even that chip not do, let's choose not let again. Archimedes principle and I know Archimedes and the scientist, I name this not one day in the illa, okay, beaker this could not do, okay, tumble, a tumble of water, la post not do, it up with open load, illa, open load, illa, you could work water this. You put it there and a okay, object new than the dip chase not do. Submerge just now. You water level. You can enjoy water level and the rise up here. You water level rise up here. Water level and the bite coaches. You then come and keep water bite coaches. So you then go water bite coach up to Iana in the seven day. Love which in the container this pony. You could water and the good bite coach in water. Collect this. Collect this up. I might be under and in define this at a car. So by and force is equal to weight of the force, weight of the fluid. Sorry, weight of the fluid. Weight of the fluid, weight of the fluid displaced by the immersed body. E body a put it in water look go to go. Okay, now in the weight of uh, by in the e weight of the body in the water look in the submerged right now. And the weight of water monkey with the bite displaced. Are displaced in a 20 water of weight. Yeah, they don't know. So that is equal to by and for something. See, so correct. Okay, now that is equal to buoyant force passage of that. Right? So that is called as an Archimedes principle. Just in the plan with pet kunte with bit of the pan of a derivation equation would be further next class when you know chapter. Okay, clear. So you put a buoyant force and buoyant force or archimedes principle rendu utena. So buoyant force is nothing but a tendency for an immersed body to lift up. In the fluid due to an upward force. Okay, na? It is a tendency of immersed body to lift up in the fluid. Okay, now a body applied to the submerged right in the body ni lift chain on key develop by 20 force a month. By and force a month. By and force a Archimedes principle and so Archimedes principle of force key is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed body. This sentence one correct to the good pet call. So that is called as Archimedes principle. Okay. Then in the further the next class of Manamo, uh, the Archimedes principle, even the derivatives of I equation and D, and then the good man to them. The way he fancy and everybody concept to very, 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 very important to one key. Chana Sabri exam law, he did by an equal person's argument key. How can some be further class on you know, I examples will teach it, our problems will teach it, then make your salt jersey. Okay, now, right. So, heroes key, render class, he render top in the month of 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 the Kavati put Evan on our basics for them, Sadu coach. Miru Kusari, fluid mechanics, silver scrap, which is Kuna Tlete, one malady, Oka thirty percent silver, hypothesis, Marak Tilipuna. But of Sunday learn Marm extra class this pony, that we put work for me with the fluid mechanics topics, hypothesis, some of which an indipina, which practice session of the pet. Possess Alvin. Akada, a bit salt just the blue, 
కాన్సెప్ట్ కూడా నేను చెప్తూ వస్తాను రైట్ ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్తూ వస్తాను ఆ బిట్స్ కూడా మనము సాల్వ్ చేస్తూ పోతాం అప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అవుతుంది కొంచెం మనం మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం చదువుతున్నాము మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనం ఏ విధంగా ఆన్సర్ చేస్తున్నాం అనేది మీకు అర్థమవుతుంది మీకు రివిజన్ అయినట్టు కూడా ఉంటుంది సో ఈ సండే మనము ఆ క్లాసు ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ రోజుతో మనం ఇక్కడికి స్టాప్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ అయింది తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నుంచి మనము ఫర్దర్ గా చెప్తుంది రైట్